ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டைம்ஸ் ஆஃப் சேனல் இன்றைக்கி சூப்பர்பான டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியும் கூட நம்ம இன்றைக்கி வந்து போட இது கொடை மிளகா கேப்சிகம் வச்சு ஒரு சப்பாத்திக்கான சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் தக்காளி ஹாஃப் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ஆக்சுவலி வேணும் அதில் அரை வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அதிலே பாதி வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் நீள் நிலமாக பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம் கொடை மிளகாயும் அந்த வெங்காயத்தையும் மட்டும் தனியாக நம்ம வதக்கி தனியாக வச்சுட்டு போகிறோம் அது இல்லாமல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இடித்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் அந்த இதில் வந்து கொடை மிளகாயும் அதுக்கப்புறமா வந்து வெங்காயமும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓரளவுக்கு சும்மா ரொம்ப வதக்காமல் சும்மா வதக்கிக்கிறேன் அதை தனியாக எடுத்துக்க ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு திரும்பவும் அதே பேன்லேயே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது தாளிப்பு எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இது சூப்பராக இருக்குங்க நிஜமாகவே சொல்லும் போதே நான் கூறுது அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் வேர்க்கடலை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளார போயிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு வெந்தயம் ஓகே இதெல்லாம் போட்டுட்டு வெந்தயம் வந்து அரோமாக்காக தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக போட்டுக்கிறோம் ஓகே இதெல்லாம் போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பொடிஸ் ரொம்ப பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கின வெங்காயம் ஃபஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து அந்த மல்லாட்ட பயிர் நம்ம வந்து வறுத்து பொடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுதான் அங்கே சூப்பர் டேஸ்ட் கிடைக்கவே போகுது அதனால் அதை கண்டிப்பாக வேணும் அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் வேணும் ஓகே இதை வந்து நான் காமிக்க மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ சொல்லிடுறேன் முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோ இல்லை இஞ்சி பூண்டு விழுதோ ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் எடுத்துருக்கேன் அதை நான் வந்து மூணாக நறுக்கிட்டு அதில் போட்டிருக்கேன் ஓகே அது வெங்காயத்து கூட சேர்ந்து நல்லா இதாகிட்டுருக்கு இது எல்லாமே வாசனைக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் காரம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூளில் இருந்து தான் கிடைக்கும் இன்றைக்கி தக்காளி பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட இந்த கலரில் தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ரெட் கலரில் நல்லா பழுத்த தக்காளி இருந்துச்சுன்னா எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கலர் பார்க்குறதுக்கு என்கிட்ட இதுதான் இருக்குது அதனால் நான் இன்றைக்கி இதை எடுத்துருக்கேன் ஓகே இது நல்லா அப்படியே பொறுமையாக வதங்கட்டும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க ரொம்ப தீச்சிடாதீங்க ஓகே நல்லா வதங்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா நஸ்கு நஸ்குன்னு இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா பொடியும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா அதே அதே ஸ்பூன்லே ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் நான் சொல்ல காம்போசிஷன் கரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து ரெண்டு பேருக்கான கிரேவி தான் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஒரு தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இப்போ நல்லா வந்து அந்த வாசனை பொடி வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க எல்லாமே சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள் என்னென்னா தீஞ்சிரும் கலர் மாறிடும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு கிளாஸ் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது சும்மா ஒரு லைட்டாக ரெண்டு கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பொடி சொன்ன இல்லையா அது அதை ஆட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கொத்தமல்லி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பண்ண என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அது எத்தனை நாளாக நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் அன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கினது அது இப்போ வரைக்கும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணால் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த நிலக்கடலை பவுடர் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே நான் தயிரையும் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் போதும் யோகத்தோ தயிரோ எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத தயிராக எடுத்துக்கோங்க ஓகே இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கம கமன்னு வாசனை வரும் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே